ちょっとだけ株主さんに我慢してもらえばみんな幸せみたいな図式は描けるという、まあ、試算ですけども結局やっぱり最後戻ってくるのは経営者の方の方リーダーダシップなんですね、うんうん、だからそこはすごく大事なポイントだというふうに思います。はい本和明です株式会社ワンピースプレゼンツ100年後の未来へこの番組は100年後も子どもたちが幸せに暮らせる地球を目指して第一線で活躍されている方々をお招きし日本や世界が向かうべき道や解決策について語り合い発信していく番組ですこの番組から生まれたつながりが大きな渦になり世界に広がることを願っています久本さんよろしくお願いいたしますそして今回のゲストはアライアンスフォーラム財団理事の丹次美京さんですよろしくお願いいたします丹次でございますよろしくお願いいたします丹次美京さんは東京大学法学部を卒業後日本長期信用銀行に勤務退任後は常務アソシエイツシニアコンサルタント新銀行東京代表補佐などを歴任され2017年よりアライアンスフォーラム財団理事に就任されました内閣府参与などを務める投資家原城司氏が提唱する新しい経済のあり方公益資本主義を広める活動を支えていらっしゃいます100年後の未来へこの後丹次美清さんに今脚光を浴びる公益資本主義とは何かについて教えていただきます今回は久本さんがこの公益資本主義の考え方に注目されているということで番組にゲストにお呼びさせていただいたんですけれどもそうですね原さんの本を読ませていただいて、はいはい、まずはちょっとリスナーの方そして私にも教えていただきたいんですがあの公益資本主義について基本的なことを教えていただけますでしょうか、えー、基本的なことってなかなか難しいんですけれども、うん、あの対立する概念として我々が考えているのは株主資本主義なんですね<笑>、うんつまりあの株主がまあ会社が上げた利益を全部持ってきてしまうあるいは会社は株主のものだというのがまあどうも一般的に広がっている考え方のようなんですがまあこれはおかしいのではないかというところから発してますつまりその会社というのは社会の後期であってですねで設立をしたときにあの何らかの目的があるはずだとでこの目的を達成するために事業を通じて社会に継続的に貢益するあの貢献するということがですね。会社のの目的なのではなではいかとでそうしないとですねせっかく事業をやっていてもその、まあ、例えば中長期的なことを考えてなければ今すぐ利益を株主が持ってってしまうと会社は潰れてしまうわけですよねですから会社というのはみんなで従業員の方もお客様もサプライヤーの方もみんなで一緒になって社会に貢,する貢献するためにできていてそうするとその成果というのは株主だけが持っていくんじゃなくてみんなでちゃんと公正に分配をする必要があるのではないかというのがまあ基本的な考え方でございます。私の知り合いの起業家の方とかもやっぱり本当にやりたいこととか自分が大事にしている理念があるんだけどやっぱり株主の顔色を伺うとこれは諦めざるを得なかったんだよねとかそういうね利益を求められるんでここはちょっとねできなくなっちゃいましたみたいな話をね聞くんですけれどもまあそういったことが問題になってきているっていうことなんですかね。そうですねあのアメリカ流のその資本主義っていうのがまあ株主資本主義なわけですけれどもそれがこう講じると何が起こるかというとですね株主さんはどうしてもすぐに利益が欲しいですからだから例えばあの会社に内部留保お金が貯まってるとですねまあそれこそあの村上ファンドじゃありませんがそれを配当しろとかですねそういうような話になってきますでまして何か中長期的な投資をしようとする例えばあの新幹線の例なんかいい例ですけどそのお客様にサービスを提供するために一生懸命そのいろんな投資をしたりしますよねそれからもう一つすごく大事なことは安全のために投資をしたりしますねでそういうこともお金もったいないからそんなことするなよという話になるんですけどねそうすると結果としてせっかくいいものがですねあの長い目で見てみると最終的には例えば品質が落ちたりあるいはサービスの質が低下したりもっと言うと危険になったりですねそういうことが起きる。それからもう一つ大事なことはあのやっぱりその働いてる方がすごく大事なはずなわけですね、うん、つまり働いてる人が働く気をなくせばですねいいものも作れないしお客さんもいなくなっちゃうわけですからそうすると会社としては成り立てがなくなるわけですけど今日本ってこの20年間で給料全然上がってないんですよね。
で中国この間に30倍になってます<笑>ですからねあのそういうことが起きてしまうと要するに給料がなければ物も買えないですよねですから経済自体がま,ますます持って進まなくなっていくということにもなると思うんですね。実はアメリカは1997年にビジネスラウンドテーブルまあ、あのアメリカってそのいわゆるその連邦としての組織はないものですからしたがってその経営者の偉い経営者の方が200人ぐらい集まってですねいろんな宣言をするんですねで1997年に一番大事なのは株主だって宣言したんですところがですね2019年おととしの8月にですね急遽変えましてでまあ我々の言い方とはちょっと違うんですけどもステークホルダーが大事だと言ってその順番がこう出てくるんですねで一番下が株主なんですよだから大きく方針を転換しているわけです、はいまあ、本当に変わっているかどうかは分かりませんけどそういう宣言をしたとで、まあ、ヨーロッパでもそういう動きはあるわけですけどところがなぜか日本は相変わらずですね元のアメリカの追従型の経営をま,あまさに推奨していてその ROE 経営つまり株主にどれだけ儲けさせたかみたいなことを重視するような、まあ、そんな経営を行っているということでですねあのこの辺は本当に変えていかないとどんどんひどくなっていくんじゃないかというふうにまあ我々はちょっと危惧をしております。一方でこの公益資本主義になった場合っていうのはその辺がどのように変わっていくんでしょうかあのこれもどういうふうに変えていくかっていうのがあるんですが例えば制度的にですねそのどこにも書いてないんですけど例えば今会社だと会社法っていうのがあってですねそこにいろんなことが書いてありますけど別に株主が大事ですとは書いてないんですよところがまあみんなそれをその大事だと思ってると、うん、そうすると逆に会社ってあの定款っていうのがありますね、はいはいはい、つまり会社が何をやるかっていうのが書いてある紙があってこれがちゃんと投資所に登録されてるわけですけど、はいはいここに会社の目的を例えば明記するというようなことをですね、はい、していくとまあ少しは変わるかもしれないなと思ったりしてます。それからあのまあちょっと先走ってしまいますけど、やっぱり制度を変えていくっていうのは極めて大事なので、例えば先ほど申し上げたようにその今の例えば会計制度というのはですね、結局その税引きを利益を出すための制度ですよね。ということは税金をいくら払うかと、それから税引きの利益を出すと配当するわけですから株主にいくら渡すかということを計算するための表なわけです、はい、これはこれでもちろんあってもいいんですけど、はいはい、よく考えてみると会社って事業を通じて何らかの価値を作り出す、うんうん、それをまあ通常付加価値と言いますけど、うん、付加価値というのは売った値段からですね原材料の値段を引いたものなんですね、うんうん、とその中にはそこからさっぴかれるものが従業員の給与だったりするわけですでこれを費用として見てしまうとですね費用を下げた方がいいからだから従業員をカットしろ給料を上げるなでとにかく税金をあのたくさん払えると同時に株主にたくさん配当できるようにしましょうとこういう話になっていくんですねだから付加価値をどう分けるかという計算を外に出してうちはちゃんと従業員にも配位してますよということをです、ね、出すようにするとこれはあの従業員にもちゃんと給料を出さなくちゃいけないとみんな思いますから働いてる人も思いますからそうすると分けてもらえるんじゃないかとかですねそれからあの今コロナで大変なことになってますけどもその危機が起きた時にですねお金が余ってて株主に配当しましょうというとですね結果として会社も長続きしませんし従業員にも大変で働け,働けないにもかかわらず給料も渡せないみたいな話になるじゃないですかですからそういうそのまあ法定資本っていうんですけど一定の部分は絶対に外にあの株主に出しちゃいけませんというような制度を作るとかですねそういう形を通じてその少しでもそのちゃんと公正に分配できるようにしていけば結果として従業員の方は給料が増えますそうするともちろん物も買うし食べるしですね、まあ、一つは豊かになりますがそれと同時にそれを通じて社会活動がどんどんですね膨らんでいくとで今の経済構造はもうすでにですねそのやはり個人消費が一番おそらく GDP に与える影響大きいはずなんですね。ところがそこに全然お金が回ってないですからいつまでたっても経済成長がないという状態になっているというふうに思うのでそこも変えていく必要があると、まあ、言い出すと山ほどあるんですけど、まあ、それからさっき申し上げたように安全にちゃんと投資をする食品会社も安全に気をつけるマクドナルドみたいなことは起こらないとかですねいうようなこともですねな,な,なってくるというふうに思います。これまでこう莫大な利益を得ていた株主たちにとってはこうあまりいい話ではなく感じたりするのかなとも思うんですけれどもその通りなんですけどね、うん、我々の仲間でですね早稲田大学の鈴木先生という元オックスフォードで教えた先生なんですけどこの方にいろいろ今試算をしていただいていてですね、はい、株主に与える利益をちょっとだけ減らすとどうなるかって計算をしていただくと、ねはいはい、これあの従業員の給与が例えば倍になります、はい、で経営者にまたる経営者ってあの実はもともと従業員ですから、まあ、少し優しくしてあげようと思ってですね、はい経営者の給与も少し上げてあげる。でなおかつ従業員のその実際にもらったお金の一部をですね、従業員から会社に貸し付けて、会社の投資に回るようにすると、最後はもちろん返してもらうんですけど、そういう形でやると従業員の払う例えば
、えー、いわゆる所得です所得に関する課税とかねいうのは増えるんで国にもたくさん入ってくるんですつまりそのちょっとだけ株主さんに我慢してもらえばみんな幸せみたいな図式は描けるというまあ試算ですけども、えー、出ております、えー、はいそれが巡り巡って株主の方にもいい影響があるそうですね最終的にはですね,ですねただ問題は株主さんはだから今すぐ儲けようとしないでくださいなるほど長い間持ってれば必ずその今すぐ儲けようとするよりもちゃんと儲かりますよってことをちゃんとご理解いただく必要があるかなそういった意味であの長期保有株主を優遇するみたいな動きっていうのも重要になってくるんですかと思いますねあのご案内の通り今の制度ですとあのいわゆる HFT と言いますが高速取引でですね、うん、もう何百分の1秒で取引を売ったり買ったりするわけですね、うんうんうん、それがたまたまその要するに株主総会で決権を有するためのまあいわゆる基準日に株を持っているとですねその人たちは一応株主,株主総会で発言できるわけです、ね、なるほどでもその株主総会3か月後に行われる株主総会の時にはもういないんです<笑>なるほどでそれって無意味でしょと<笑>、うん、ただまあ例えばそういう方々の議決権は制限をするとか,確かにあるいは一定期間保有することを義務付けるかというのが一つもう一つは今ちょっとあの増田さんおっしゃったようにですね逆にその長く持ってる人は議決権2倍でもいいじゃないかという議論もあるんですね,いいですねこれ常にあのすでにあのフランスではそういう制度があります,あそうなんです,、ねはい、ですからあのそういうものも含めて考えていくべきであろうというふうに考えてます。これは日本でもでできるんですかあのです、ねえっと、一応、今の会社法の制度では、種類株っていうのがあるので、はい、あのいわゆる理論的にはできます、でも当然、今までやられたことはないんです、ね、なるほどでこれをもしやるとです、ね、他の株主さんがです、ねまあ、反対する、ですから、株主代表訴訟みたいなことが起きると、なるほどとこれはあの、まあ、あの地裁から高裁に上がって、最後は最高裁とこういう話になるほど。ですから、結論が出るまでにはものすごく時間がかかると。なるほどでなぜそううなるかというとい不思議なことに我が国の会社法の学説は株主平等の原則というです、ね、ものをすごく大事にしてるんです、ねはいはいはいはい、だから1分1秒であっても、はい、50年であってもみんな株主は平等だっていうのがこれは学説として存在します、えー、学説として存在してその学説をベースに皆さんが判断するのでどうしてもこれは単純に、はい、書いてあるからやりましたって話にはならないと思いますね、はい、可能性はあるわけです、ね、可能性はあると思いますだから変な話ですけどあの我々いろいろ親しい経営者の方いるんでお宅でやってみたらとかってそそのかすとですねやってみようかなってねいやいやまあちょっと待ってくださいとそんなに簡単ではないですよとでもそれだけの覚悟を持ってやられるんであれば応援しますという話は差し上げたりしてますやりたいですねそうそうどうですかやります,、ね、やります<笑>興味持たれる方っていうのは多いいらっしゃいますねはい率先していやそうなんです今あのなんつうの会社の株私が全部今持ってるんですけどそれは会社のスタッフに持,つ持ってもらうべきだと思って、はいはい、今それをこうどうやって渡していくかそしてファンの皆さんとかにこうどうやってシェアしていくかっていうのをまさに考えててその長期的に持っていただけるサポーターっていいますかね。そうですねいやそれはすごく大事だと思いますあのもちろん株式市場というのはその株を売ったり買ったりすることも一つの大きな前提ではあるわけですよね。はい元々そのヨーロッパでトーインド会社ができてですね、はい、そこから大きな船を作るのにお金が必要で、はい、自分たちだけじゃお金がないから誰かから集めよう、はい、その時に出してくれた人たちはその当時の中間層ですね、はい、ですから本当の,あのいわゆる、まあ、プチブルーくらいのところまででですねその下の数開発層の人たちは別にお金を持ってなかったので出してはいないわけですけど、はい、少なくともその一定の,そのクラスの中で、まあ、平等にそれをできるようにしましょうっていうその人が持ってるというコンセプトだった。うんところが今は人じゃなくてですねファンドというですね得体の知れないものが持ってるわけですしかもそれが一国よりもでかい金額を持ってるわけですねでそれがその株式市場を動かすとですねもう後の方々はゴミくずになっちゃうんですよつまり彼らが動かしたようにしかマーケットは動かないですからみんな損させられるとであの一つですねあの皆さんあんまりこう感じ取られないことをちょっとだけ申し上げますと日本の株式市場で株式市場ってもちろんあの売り買いの場ですけどもともとはお金を集めたい人がお金を集めるために上場してですね、はいはいはい、それでまあ IPO ってことをやるわけです、はいはい、株式公開ってことをやるわけですけど、はいはいはい、今大体日本で年間ですね、はい、調達されてる金額株式市場を通じて調達されてる金額は大体1兆円です、ねはいはいはい、でところが日本の制度はですねあの自己株の買い取り制度ってのがあります、はいはいはいはい、つまり自分の出した株をマーケットから買い取る、はいはい、あとで出てくるのかもしれませんがその東芝さんの事件なんかはそれにちかかってるわけですけどね。これはですねあの昔は認められてなかったんですところが今はですねこれが実際にいくらでも行われていて、はい、自己株を買い取るということは、はい、要するに、まあ、あの株の数が減りますね,そう,ですねそうすると1株当たりは価値が上がりますよね、はいはい、つまりこれも株主に対する還元なんですね、うんうんうん、でこれが年間56兆円です
。ということは今の株式市場は会社が資金調達をする市場ではなくて、はい、会社から資金を吸い取る市場なんですね。確かにでなおかつご案内あるとその外人投資家っていうのがいて別に外人全部悪いとは言いませんけど持ち株比率は多分3割下回ってます、うん、ところが売買に占める比率は約8割なんです、ね、ですから日本の株式市場は外人投資家が売ったり買ったりするだけの市場と<笑>なるほどいうことになるんですよ<笑>なるほどすごく単純に言えばですねなるほどですからこれをやっぱり変えていかないといけないのかなっていうのはまあ一つ別の課題としてあると思いますね、うんちょっと話が長くなってすいません、ね。すごい目を押されて。だ<笑><笑>から決算とかもこの四半期決算ってこうちょっと短すぎるスパンなんじゃないかとかも思ったり、いやあの四半期に踊らされたりとか、まあね、結構気がしてるんじゃないかなと思うんですが。すすね、あのおっしゃる通りで、うん、あの四半期決算というのをですね、あの決算というかそのいわゆる経理上いろんな管理をするために計算をすることは、うん、まあどこの会社でもやってますし、四半期どころかね、デイリーでやってるところすらあるわけで、うん、これはこれで当然必要なんですよ。うんところがそれをその一定の決まった書式でですね対外的に出そうとするとそれを見て良かった悪かったということで売ったり買ったりが起こるんですねでもっと困ることはそれがその公に出るとなるとそれと違ってあまりに差が出すぎるとですね今度はおかしいやないかって話になるですから要はその逆にその数字を見てどういうふうにまあ投資家が考えるかによって会社に大きな形状の,まあそのいろんな意味でのですね制約がかかっているということなので。なおかつそれを作るためにものすごい人がかかるわけですよ。というのは正確性を求められますから、単純に書くわけにはいかないので、そうすると経理の負担だけじゃなくてですね、もう世界中の方は大きな会社のと子会社なんかに全部確認して数字を作って確認になるわけですね。これは時間の無駄と人件費の無駄だし、結果として短期主義になっちゃうけど会社としては当然そのいわゆるサイクリカルといいますか季節によってですね変わってくる会社もあるので、こんなものはいらないだろうと。で現実に私はもともと銀行員ですから、はい、あのアメリカでもファイナンスをやってましたけど、はい、この時に当然そのアメリカだってそのまあ典型と典型ってのがあってですねいわゆるその年間の報告書とあのコータリーの報告書あるんですね、はい、であの当然全部取ってですねあの見るわけです審査をするわけですが典型はほとんど見ないですさらっとは見ますよつまり何か大きなことがあったかどうかありますけど細かい数字なんか見ないんですだってそれを見てもあんまり意味がないんですよ。誰も見てないです、ね。あのまさにそうです。<笑>私なんかまあ特にその長銀というまあ長身銀にいたので、はい、短期的なことはあんまり関係ないですね。なるほど。だからもう年間のやつを見てそのトレンドを見てそれで判断をするってことをやってました。なるほど。ですからあの四半期決算の制度というのは少なくともお式書の一つの仕組みで全員同じものを開示するという形では廃止をした方がいいと。なるほど。で逆にその会社としては自分が何やってるかっていうのはどんどんどんどん発信していく必要があるので。それを会社にお任せすればいいのではないかと。うん、かで、あの開示されなければですね、それは逆に投資家はね、あなんで開示されないんだろうと思って、もうこんなのわかんないからって売ればいいだけの話です。つまりマーケットが決めればいいだけの話ではないかというふうに私なんか思ってますね、我々は。はい。はい、いろいろ見つめ直すべき点があるということなんですね。はい、山ほどあります。言い出したらキリがないので何時間あっても喋れますけど。<笑>久本さん本当に企業のリーダーとしてはいろいろと、ね、いやそうなんですよ、ね、一言ではない話ですよ、ね、会社のあるべき姿をずっと私も考えてて、うん、今いわゆるティール組織っていうのを自分らで導入して役職なくしてみんなで話し合って決めるみたいなことをやっててじゃあ私が株持ってる意味ないじゃんってなってそれだったらもうみんなで共同所有する形にしていったらいいんじゃないかとかまで行き着いた時にこの言葉を見て。うん我々が目指してるのはこれじゃないかっていうことでスタッフにも話したっていうのもあってですねなんかこういう言葉がどんどん広がるとなんかいいなとそうですねあの従業員の方が株を持つってことはいいことだと思いますであのただまあその変な話ですけど市場が変な市場だと持った株式をまあ自由に売買できるとですね、はい、今度はその従業員の方が短期的に利益を持てるみたいな話になるのかならないのか<笑>、はい、となると結局やっぱり最後戻ってくるのは経営者の方のリーダーシップ。なんですね。だからそこはすごく大事なポイントだというふうに思います。はい、後期だということをしっかりそうですね。そうとして持っていくていう、ね。あとあのこれはいろんな考え方ありますけど、その企業のリーダーって一体何なのかと。はい、でリーダーシップっていうのはその英語で調べるとですね、だいたいそのインスパイアという言葉が出てきますね。はいはい、でやっぱりその従業員の方全員がですね、同じ理念を持って、うん、その共通の目的のために進んでいくような、うん、そういう仕組みをちゃんと作っていく、あるいはそういうまあまさに会話も含めてですね、うん、そういうそのリーダーシップを発揮していくことってのは極めて大事なんだろうというふうに思います。うん、であのー、まあよくですね、これ面白いですけど海外でも、えー、大学とかなんかリーダーシップを教えるときにですね、はい、使うのは
の孫子の兵法なんですよ。これはあのものすごく薄い本ですよね。はいはい、で英語でもすごく短くてですね、はいはい。私も実は日本の大学でそれをそのリーダーシップ論で使ったことがありますけども。はいはいあのそうするとそれ兵法ってご案内ある通り基本的にはそのこういう策略を練るみたいなことが書いてあるんですねところがその根幹にあるものは何かっていうとですね大事なのは勝つことではなくて国を守ることなんですねそれがねものの見事に表現されていてあの非常に面白い本だというふうに思いますで大事なのはだから理念を共有してそれをみんなで実現するためにどうやってまあそれぞれの人たちがあのまあ自分の意識でまあ前に進んでいけるかつまりそのモチベートできるかということがすごく大事だと思いますしまあそれからそのまあやっぱりフェアであることとかねそれからまあ当然そのまあインテグリティっていうかですねまあ倫理観は高潔になるかどうかは知らないけどまあ少なくとも悪いことはしないということが大事だしと。あとまあもう久本さん多分全部兼ね備えておられるんだと思いますけどあの企業の経営って私も別にその経営者としてそんなにねあ,のあちこちの経験があるわけじゃないですがあの常にその全従業員とその家族を背中に背負ってですね動いてるわけですよねで何か決断しなくちゃしなくちゃいけないことがあった時に間違ったら全員路頭に迷わせばですよねそういう判断をすることができるつまり決断力があるその相当なリスクを取って決断する力があるっていうことはものすごく重要だというふうに思います。で片方で、あのよくあるんですけど、あのまあ、特にそのこれ技術者の方に結構多いんですけどね。あの俺の技術は世界一だと、はい。これより素晴らしいものは絶対に存在しないと。はい、とか人間って、あの七十億いるわけですから。あのでそんなに人間の能力に差はないはずなんですね。したがって、誰かが考えたアイデアなり技術なりっていうのは、多分千人や一万人ぐらいは世界中にあるんですよ。で。問題はそれをどれだけやり続けられるかってことがすごく大事でつまりその継続ってのがすごく大事なんですね、うん、もちろんあのダメなものはやめた方がいいんですよ、うんうん、でこれは残念ながらあのトヨタに買われちゃいましたけどあのミサホーのミサワさんっていう方がですね、はい、ミサワチュウリさんっていう方が非常に面白い方である日ちょっとお話をした時にですね俺は失敗しないんだっておっしゃるんですよ、うん、でなんでですかって言ったらだって俺やめないもんだです、うん、やめない限り失敗はないだろうとこれはねなかなかいい言葉だなと思って私はねすごく感動したのを覚えてますまだまだお話をお伺いしたいんですけどお時間がそろそろ来てしまっているということで最後に丹治さんが解説してくださった公益資本主義についての著書のお知らせです文春新書よりアライアンスフォーラム代表理事原城治氏の著書公益資本主義 AB 型資本主義の終焉が発売中ですぜひお読みくださいさてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをホームページで募集しています私たちへの質問ご感想などをお送りくださいさあというわけで久本さん来週もいろいろとお話を伺っていきたいですね、はいはい、丹治さんにはまた来週もお付き合いいただきますこの時間のお相手はマスタイリナと久本和明がお送りしましたそれではまた来週この時間にお会いしましょうさようなら